ஒருத்தல் <laughs> இந்த இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூல் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காமனான ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் தான் பெரிய ஸ்விம்மிங் ஃபூல் ஸோ இங்கே இருக்க யார் வேணாலும் இந்த குளிக்கலாம் அதாவது இந்த ரூமில் இங்கே இருக்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே குளிச்சிக்கலாம் நமக்கு ப்ரைவேட்டாக ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்குதுன்னு அதுவும் காட்டுறேன் ஸோ அதே மாதிரி சின்ன பக்கம் வந்தாலும் கிட்ஸுக்கான ஒரு தனி ஸ்விம்மிங் ஃபூலும் அங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஸ்விம்மிங் பூலோட ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஸ்விம்மிங் பூலை ஒட்டினா மாதிரி ஒரு பார் ஒன்று இருக்குது ஸோ நமக்கு வேண்டிய ஆல்காகால் ஜூஸ் ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே வந்தே வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரை சுற்றி சின்னதாக உக்கார்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டூல் இருக்காங்க நான் அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் செம்ம சூப்பராக இருக்குது ஸோ நம்ம குளிச்சுக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆல்காகால் வாங்கிக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் எக்ஸட்ரா 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 இங்கேருந்தே வாங்கி சாப்பிட்றது சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் இப்போதிக்கி சாப்பிட்ற மைண்ட் செட் இல்லை இல்லைனா நான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி நான் வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் பட் இப்போதிக்கு எனக்கு எதுவும் சாப்பிட்ற மைண்ட் செட்டில் இல்லை அதனால் எதுவும் சாப்பிடல பட் நான் அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளுடைய பிரைவேட் ஸ்விம்மிங் பூல்ல போய் குளிக்கலாம் சோ வாங்க நம்மளுடைய ஸ்விம்மிங் பூல்ல போய் குளிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சின்ன ஸ்விம்மிங் பூல் நம்மளுடைய பிரைவேட் ஆனது அது மட்டும் இல்ல நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல மட்டும் தான் இப்ப நான் வெளியே காமிச்சிருக்கேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இப்ப குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு மொத்த ஹோட்டல நம்ம சுத்தி பார்க்கலாம் ஹோட்டல்ஸ் எப்படி இருக்கு ரூம்ஸ் எப்படி இருக்கு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன் ஓகேங்களா பாய் பாய் எனக்கு இந்த ட்ரிப்ப ஃபுல்லா அரேஞ்ச் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டிமார்க் ப்ரூஃப் தாங்க என்னோட இந்த ட்ரிப்ப பாத்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணல இருந்து ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ற வரைக்கும் எல்லாமே அவங்க தான் பாத்துக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா பாலி மாலத்தீவ் தாய்லாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி பல இடத்துக்கு அவங்க டூர் ஆஃபர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய டூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட கான்டாக்ட் எல்லா டீடைல்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து வச்சிருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய அடுத்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்புக்கு கண்டிப்பா உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற ரூமில் என்னென்னலாம் புதுசாக இருக்குது என்னென்ன திங்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்குது அவங்க என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆங்கர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க குளிக்க போகும்போது ஓடிச்சிட்டனா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க உடைக்கல ஜஸ்ட் மேலே இருக்கிறது மட்டும் தான் கலந்துடுச்சு இருக்காங்க ரெண்டு ட்ரெஸ் இருக்குது ரெண்டு ஆங்கர் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட ட்ரெஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நைட்டில் கரண்ட்டு போயிடுச்சு சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட ஃபோன் எதுவும் இல்லை ஃபோன் சார்ஜ் இல்லைன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி கொடுப்பாங்க இது எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் புதுசாக இருக்குல்லைங்க வச்சா லைட் ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதை பார்க்கும்போது ஷேவிங் மிஷின் தான் போல இருக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பட் ஷேவிங் மிஷின் இல்லை சூப்பராக இருக்குது அது எடுத்தோடனே ஆன் ஆகுது வச்ச உடனே ஆஃப் ஆகுது நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்க தாய்லாண்டில் கிராபில் அப்பப்போ மழை பெய்யுது ஸோ வெளியே போகும்போது நமக்கு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அம்பரில் நமக்கு இங்கேயே ஒன்று ரெண்டு இருக்கு ஸோ இந்த அம்பரில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருக்கு இவங்க கொடுத்துருக்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஷூ செருப்பு எல்லாமே நம்ம இங்கே வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான ஸ்டாண்டு தான் இது ஓ மை காட் இது நம்ம பார்க்கவே இல்லை பார்த்தியா ரெண்டு ஸோ உள்ளே போட்டு வாக் பண்ணுற மாதிரி ஸ்லிப்பர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ணே நீங்கள் வேறு ஷூ போட்டு காலில் அடிப்பட்டுச்சின்னு சொன்னேன்னு இது நல்லா இருக்குண்ணே இது எடுத்து போகும்போது பேக்கில் போட்டுக்கோ எடுத்துக்கலாம் நம்மளது தான் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே புதுசு மாதிரி தான் இருக்குது புதுசு தானே புதுசு தான் இது ரெண்டு இப்போ நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது உக்காடுறதுக்கான இடம் மாதிரி தெரியல நம்ம ஷூ ஏதாச்சும் போட்டு வந்தால் நம்ம ஷூவை மேலே வச்சு லேஸ் கட்டுறதோ எனி திங் அப்படி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மிரர் மாரி ஒன்று இருக்கும் மிரர் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் மாதிரி இருக்குது நம்ம முகத்தை
இது உள்ள இருக்கிறதுலாம் எங்களோட சின்ன சின்ன திங்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி லாக்கர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உண்மையாலே சீரியஸா இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ நம்ம கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வரும் நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட்டோ நம்மளுடைய மணியோ இது வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக தான் இருக்குது ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்மளே வந்து ஓனாக பின் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பாருங்களேன் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு போட்டு பின்னை கொடுத்து விட்டுணும் பின் கொடுத்தா அது செட் ஆகிடும் இந்த நம்பருன்ட்டு நான் வேணாம் இப்போ எதுவும் பின்னை நான் கொடுக்கல ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நமக்கு தேவையான பொருள் வச்சா சேஃப்டியாக இருக்கும் எனக்கு என்ன பயம்னா திருடுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஏன் பின்னை போட்டு திருட போகிறேன் இந்த பாக்ஸே தூக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படின்றது தான் அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரீமியமான ஒரு வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஹோட்டலோட நேம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போட்டு ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது உள்ள லேஸ் மேகி அண்ட் முந்திரி போட்ட ஒரு சிப்ஸ் நாங்கள் ரூம் செக்கிங் ஆகும் போதே பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு மட்டுமே நீங்கள் சாப்பிடும் போது இதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் சாப்பிடாமல் அப்படியே இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ தூள் காஃபி மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிற மாதிரி நமக்கு கிளாஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அந்த ஹீட் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஹீட் நம்ம தண்ணியை போட்டு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இது கீழே வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளாஸ்டிக் வச்சு லாக் பண்ணி நம்ம அங்கே ஃப்ளெக் பண்ணால் நமக்கு இல்லை சுத்தணி போட்டால் சுத்தணியோ இல்லை டீ காஃபி எது போட்டாலும் சூடாக்கி கொடுத்துரும் கீழே உட்காருவோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜே தான் ஸோ குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் இது உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னா பாருங்களேன் கோக் இருக்குது இந்த கோக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கோக் இது நாங்கள் வெளியேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம் இந்த கோக்கை இப்படி வச்சுரும் இந்த கோக்கை கணக்கு சேர்க்க தேவையில்லை பட் உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணணும் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு வேணாலும் பேமெண்ட் இல்லை ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்டாக இருக்குது கோக் இருக்குது ஆல்காக்கால் பீர் சிங்கா கரெக்டா அந்த பிராண்ட்லேயும் ஒரு பீர் இருக்குது தயிர் இருக்குங்க இந்த தயிர் வந்து ஏன்டா உள்ளே இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இது நாங்கள் வச்சது தான் இது ஸோ இந்த கேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் கொடுத்தாங்க வரும்போது ஃப்ளைட்டில் இது சம்மந்தமே இல்லாமல் கொடுத்தாங்க சிக்கன் பிரியாணிக்கு கேர்ட் கொடுத்தாங்க சரி நானும் உள்ளே அதை பச்சடி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை வெறும் தயிர் மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம கரைச்சி வாயில் குடிச்சிக்கலாம் போல் இருக்குது இது சீஸ் கேட்குங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தான் உள்ளே வச்சது ஸோ இதுவும் ஃப்ளைட்டில் கொடுத்த ஒன்று அப்புறம் இது ஒன்று இருக்குது இங்கே நேச்சுரல் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஏன் போல் இருக்குது ஸோ இது பார்க்கவும் நான் வந்து பீருன்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் இது பீர் இல்லை வாட்டருன்னு போட்டிருக்கு இது வந்து நம்ம ஒரு கார்டு வைக்கிறது தான் மோஸ்ட்டாக நிறைய ஹோட்டலில் இருக்கும் கார்டு எடுத்தால் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆஃப் ஆகிடும் கரண்ட்டு போயிடும் ஸோ இந்த கார்டு உள்ளே ஃப்ளெகின் பண்ணால் தான் ஆனில் இருக்கும் அதேமாதிரி இந்த கார்டை வந்து வச்சு தான் நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியும் கார்டு வந்து இல்லைன்னா டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்களேன் கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடும் ஐயோ ஆஃப் ஆகிடுச்சு பயமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கரண்ட் வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அதேமாரி கிட்ட வாங்களேன் நம்ம ரூம் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது அங்கங்கே சாப்பிட்டு போட்டோம் துணிலாம் அங்கங்கே இருக்குது அப்படின்னும் போது இங்கே இருக்கும் மேக்கப் ரூம்னு இருக்கும் மேக்கப் ரூமா அதான் போட்டிருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம அதை கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு வித்தின் ஆஃப் அன் அவர்க்குள்ளேயே வந்து நம்ம ரூமை ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் டூ நாட் டிஸ்டர்ப்னு இருக்கு இதை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டா யாரும் வந்து இங்கே ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கதுவெல்லாம் வந்து தட்டி டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க வந்து ஒரு ஏசிக்கான ஒரு கண்ட்ரோல்மெண்ட் இங்கே நமக்கு ஏசி வேணும்னா மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ரூமுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த ஏசி கண்ட்ரோல் தான் ஸோ இந்த ஏசியை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைட்டை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதான் லைட் சுவிட்ச் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இங்கே நம்ம நிற்கும் போதே நமக்கு டக்குன்னு என்ன தோணுன்னா டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி போடுறா அப்படின்னு தான் தோணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வாஷ் பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளைமேட் வந்து வெளியே வந்து ஜில்லுன்னு இருக்குது ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது கையில் ஜில்லுன்னு தண்ணி வரும் அப்படிலாம் நம்ம நினைப்போம் ஜில்லுன்னு தான் வரும் பட் இதை நம்ம இந்த சைடு தள்ளிட்டு அப் பண்ணனா ஹாட் வாட்ரு வரும் அப்படியே இந்த சைடு தள்ளிட்டு கொஞ்சம் அப் பண்ணா கூலிங்கான வாட்ரு வரும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹே
அழகா டிசைனிங் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரெண்டு இருக்காங்க இது டச் ஸ்கிரீன் தான் வேணும் லைட் போட்டுக்கலாம் வேணும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நான் காட்டி சொல்லணும்ட்டு இல்லை பட் இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா டச் ஸ்க்ரீன் ஸோ நமக்கு வந்து வாட்ரு வேணும்னு நினச்சிக்கிறாங்களேன் ஸோ இங்கே இருக்க இந்த டச் பட்டனை நம்ம டச் பண்ணாலே போதும் இது ஒரு விஷயத்தில் நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம போய் பாத்ரூமில் குளிக்கிறது ஸோ நமக்கு இன்க்ளூடிங்காகவே பார்த்திங்கன்னா ஷவர் ஜெல் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் ஷாம்பு கொடுத்துருவாங்க அது ரெண்டுமே பார்த்தா நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எப்படி நாங்கள் தான் கொண்டு வந்திருப்போம்ட்டு எஸ் பாத்ரூமாக வேறு பெருசாக சுற்றி காட்ட எதுவும் இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருக்குது சப்போஸ் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணணும் எனி திங் ஃபோனை போட்டால் அவங்க எடுத்து பேசுவாங்க இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா அவங்க நம்பர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படியே உள்ளே வந்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு சேர் இருக்கும் ஒரு சோஃபா மாதிரி இருக்குது நல்லா இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த சோஃபா பிளேஸ் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அங்கே பெட் இருக்குது யாராக இருந்தாலும் அங்கே பெட்டில் உக்காஞ்சி தான் வியூ பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க இது சோஃபா எதுக்குன்னு தெரியல பட் ஆனால் பிளேஸ் கொடுக்கணுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை அந்த இடத்துல வச்சுருக்கா வச்சு அழகாக இருக்கும்னு வச்சுருக்காங்களாம் தெரில பட் இங்கே ஒரு சின்ன சோஃபா இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் படுகிற மாதிரி நல்ல ஒரு ஃப்ரீயாக பெட் இருக்குது நமக்கு இங்கே சார்ஜ் போடுற ரிஃப்ளெக்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைப் சியும் இருக்குது ஸோ இதில் இதில் நம்மளோட டைப் சி வந்து இதில் சொரியும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் இங்கே டேபிள் கீழே ஒரு சின்ன ட்ரே சி ட்ரா மாரி இருக்கும் ட்ராவில் நம்மளோட திங்ஸை போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் என்னோடய திங்ஸை இப்போதைக்கு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய ரிமோட்டு அது அங்கே ஒரு டிவி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா இருக்குது கரெக்டாக வந்து சைடில் ஹப்பில் கரெக்டாக வந்து இங்கே படுத்துட்டு பார்த்தா சூப்பராக தெரிகிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோடய திங்ஸ் தான் நம்ம எப்படி வீட்டில் இருக்கும்போது நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் தூக்கி நம்ம கட்டிலுக்கு மேலே வைப்போமோ சேம் அதே பழக்கம் வந்து ஒரு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் தூக்கி மேலே வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது சப்போஸ் நைட்டில் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேய் பூதம் ஏதாச்சும் தெரியுது அங்கே டக்குன்னு லைட்டை போடணும்னா டக்குனு இந்த லைட்டை போட்டுக்கலாம் இந்த லைட்டை போட்டுட்டு ஏய் யாரா அது நீயா அப்படின்றத பார்க்குற மாதிரி நமக்கு எப்படி எப்படி ஆங்கிள் வேணுமோ அந்த ஆங்கிளை திருப்பிக்கிற மாதிரி இங்கே ஒரு லைட் இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி அங்கேயும் ஒரு லைட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ரெண்டு லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருக்குது விளையாடலாம் அதை வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக நமக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு என்னடா இது ரூம்குள்ளேயே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளியே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் ஃபுல் இருக்கும் நமக்கு சூப்பராக இருக்கும் ப்ரைவேட் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணால் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணால் தான் இங்கே லாக் இருக்கும் ஸோ இந்த லாக்கை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே இருக்கணும் ஓ சாரி கீழே இருக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடுங்க நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு இடம் ஸோ தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக இருக்கும் தண்ணி வந்து எந்த ஒரு குறையும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை தண்ணியை பார்த்தாலே நமக்கு உதிச்சு குளிக்கணும்னு தான் தோணும் அந்தளவுக்கு தண்ணி வந்து க்ளீனாக இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம உக்காஞ்சி நம்ம ஃபோன் பேசுகிறது எனி திங் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதேமாரி இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு வந்து எரியும் ஸோ இப்போ வந்து இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நேரம் முடியாது ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு உள்ள லைட் எரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் தண்ணியும் ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலரில் தெரியும் நாளைக்கு நம்ம டென் ஓ கிளாக் வந்து இந்த ரூமை நம்ம செக் அவுட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இங்கேருந்து செக் அவுட் பண்ணி கிராபிலிருந்து புக்கட் அந்த இதுக்கு போக போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் அது புக்கட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்குது ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணி காரில் தான் போக போகிறோம் ஸோ இது வருது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஹோட்டலாக இருக்குது இது நல்லா இருக்குது அதனால தான் சரி எனக்கு தோணிச்சு ஓகே இந்த ஹோட்டலில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு விளாக் மாதிரி நம்ம கவர் பண்ணலாம் நல்லா இருக்குது ஒரு சில பேர் தெரிஞ்ச ஒரு சில பேர் இதெல்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் நட எல்லா ஹோட்டலையும் இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஒரு சில பேர் பார்க்காதவங்க இருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கு இது புதுசாக தெரியும் அவங்களுக்காக தான் இது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் ஃபுல் அண்ட் ரூம்ஸ் மட்டும்தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு முடிஞ்சால் ஏன்ச்ச உடனே நான் ஹோட்டலோட அவுட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே கவர் பண்ண முடியுமா வாட் சைடோட ஹோட்டலோட அவுட் சைட் வியூ இன் சைட் வியூ இந்த மாதிரி எல்லா வியூவும் காட்டுறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் ரூஃப் டாப்பும் இருக்குது ஸோ அதுவும் நான் காட்டு
செஸ்ட் வரைக்கும் தான் ஆளை வந்தது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது செம்மையாக இருக்கும் பேக்ரவுண்ட்லாம் வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது நான் ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் போட்டேன் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரில பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் சைடில் இருக்க ரூம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங்காக உங்களுக்கு இது வந்துடும் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் வந்துடும் ஸோ அந்த சைடில் இருக்கிறதும் இன்க்ளூடிங்காக ஸ்விம்மிங் ஃபுல் வந்துடும் ஸோ அது போக மேலே இருக்கிற ரூம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் ஃபுல் இருக்காது ஸோ அவங்களாம் இங்கே தான் வந்து குளி குளிக்கணும் மேலே இருக்கிற ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூம்ஸோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதேமாதிரி இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் டாப் இருக்குன்றாங்க அது எங்கே போகணும் எப்படி போகணுன்னு தெரில அதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க ஒரு நல்லா ஒரு கூலிங்காக ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இது பக்கத்தில் நம்ம இங்கே படுத்து ஜூஸ் குடிக்கிற ஒரு சுகமே தனியாக இருக்குங்க ஏன்னா இந்த தண்ணி வர ஜில்லுன்னு நம்ம மேலே கொஞ்சம் கூலிங்காக காற்றும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு மாதிரி இதமாக இருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இங்கே ஏதோ ஒரு டே போல் இருக்குது ஹாலோவின் டே அந்த டே வந்து இங்கே செலப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஸோ அதுவும் நம்ம காட்டுறேன் வாங்க இந்த ஒரு செடி மாதிரி போட்டு நம்ம ரூம்ஸ் வந்து மறைச்சிருவாங்க நம்ம அங்கே ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லில் குளித்தாலுமே பார்க்குற யாருக்குமே வந்து தெரியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அது ஒரு செடியெலாம் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது அது ஒன்று ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார் மாதிரி ஸோ நிறைய டூரிஸ்ட்லாம் வருவாங்க அவங்களாம் ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லே குளிச்சுக்கிட்டே சரக்கு அடிப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு நல்லா ஒரு வைபாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பீக்கர் இருக்கும் ஏபிஎல் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் இந்த மாதிரி அங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் அங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் அங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் நாலு ஸ்பீக்கர் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மியூசிக் மட்டும்தான் ஓடிட்டுருக்கும் குத்து சாங்லாம் போட மாட்டாங்க அந்த மியூசிக் மார்னிங் வந்து நம்ம நீண்டு கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஒரு குட் ஃபீலாக இருக்கும் இது மேலே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரூம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் வந்து இங்கே தான் நம்ம குளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் புக் பண்ண நாங்கள் புக் பண்ண ரூம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஃபே மாதிரி தான் ஸோ அந்த பஃபே வந்து எவ்வளோலாம் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அன்லிமிட்டட் மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பஃபேயில் பார்க்குறதுக்கு அழகாக அந்த ஒரு பூ தொட்டி மாரி வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை வந்து மூட்டை கட்டி வச்சுருக்காங்க அது இவங்க செலப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா என்ன டே அது ஆலோவின் டே அந்த டே வந்து இங்கே செலப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுகிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் இங் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரைஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது நான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சிக்கன் ரைஸ் மட்டும் தான் விரும்பி சாப்பிடுவேன் அங்கே பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அவங்க மொத்தம் வராங்க பாருங்கள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ பார்த்தீங்களா நைட்லலாம் நம்ம இங்கே வந்து உள்ளே போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டின்னர் சாப்பிட பயந்துருவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து இறங்கி வந்து நம்ம ரூம் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இந்த ஹோட்டலை பற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்குற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம இங்கே கேட்டுனா ரெண்டு கவுண்டர் இருக்குது ரெண்டு கவுண்டரில் எந்த கவுண்டர் நம்ம வேணால் கேட்டுட்டு நம்ம செக் இன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே இங்கேருந்து உள்ளே போய் நம்ம வேண்டிய ரூமில் போய் நம்ம இருந்துக்கலாம் ஹலோ வி கேன் கோ டு ரூஃப் டாப் இங்க வெயில் அடிச்சாலுமே ஒரு மாதிரி குளிர்ச்சியா நம்ம ஊர் வெயில் மாதிரி இல்ல அதிகமான டூரிஸ்ட் யார் வராங்க வெளியூர்ல இருந்து தான் வராங்க எந்த கண்ட்ரின்னு தெரியல ஆனா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெள்ள வெளியா இருக்காங்க ஹலோ விச் ஃபிளோர் இன் ரூஃப் டாப் கேட்டேன் இப்போ இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது நாங்கள் இங்கேருந்து செக் அவுட் ஆகிறதுக்கு இந்த பசங்களோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளமே என்ன தெரியுமாங்க இந்த ஹேர் ஸ்டைல் தாங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டில் சும்மா தான் இருப்போம் அப்போலாம் நம்ம வேறு வந்து அழகாக இருக்கும் அப்போலாம் அங்கே யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ அழகாக இருக்கும் ஆனால் இதுவே நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி பரதேசி மாதிரி ஆகிடும் ஹேரு எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அது நேச்சுரல் போல் இருக்குது ஹலோ ஹாய் ஐயோ அவங்க ஓரமாக அப்படியே நிற்கிறத பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயமாக தான் யார் இருக்கு பா சம வியூவ்லா இங்கே வந்து பார்த்தாலே அந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி ஜெல்லி ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குது ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷா ஸ்டார் ஃபிஷ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அது சூப்பராக இருக்குது சம வியூ மழைலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்கிறதே எங்களுக்கு தெரியல பாருங்களேன் ஹோட்டலில் தாங்க ஸ்விம்மிங் ஃபூலுக்கு பஞ்சமே இல்லை
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குளிச்சு ரூமை செக் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் பார்க்குறேன் ரூஃப் டாப் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ரூஃப் டாப்பில் ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்குதுன்னு சொல்லவே இல்லை ஏன்னா இந்த தாய்லாண்டு மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற ஒரு மரியாதையே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம் அங்கே இருக்க எல்லா பொருட்களும் நம்ம ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு நம்ம வாங்காமல் வந்துட்டு நம்ம என்ன நினைப்போம் ஐயோ அந்த ஷாப் ஓனர் பார்த்தா ஒரு மாதிரி நினைப்பானோ திட்டுவானோ அப்படின்னு நினைப்போம் பட் ஆனால் இங்கே எதுவுமே இல்லை நம்ம என்ன தான் எவ்வளோ நேரம் உள்ளே சுற்றிட்டு வாங்காமல் வந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க பாஷையில் வந்து தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தேங்க்ஸ் அப்படின்றாங்க ஏன்னா எதுவும் வாங்காமல் போகிறேன் பட் இருந்தாலும் அந்த மரியாதை கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்காது அது நிறைய இடத்துல நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த ஹோட்டலில் ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கும் மேலே டீப்பாக போயிட்டு ஒருத்தவங்களோட ரூம் தட்டியெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ண முடியாது எதுவும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவுட்ரு அப்படி அப்படின்னு கவர் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஓகே ஒன் ஆஃப் தி ஒரு பெஸ்ட் ஹோட்டல் இன் கிராபி தான் இது ஸோ கைஸ் அடுத்த ஒரு புது வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு தாட்டா பை பை லவ் யூ